আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স এর আগের পর্বে আমরা দেখেছিলাম কম্পিউটারের ডেস্কটপের ভিতরে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করার পরে যে অপশনগুলো আসে এর প্রথম ভিউ এবং শেষের গ্যাজেট এই দুটির কাজ আমরা দেখেছিলাম তো আমাদের আজকের পর্বে এর বাকি কাজগুলো দেখব আমি মোহাম্মদ রাশেদ মিয়া আর আপনারা দেখছেন মিয়া টেকনোলজি তো চলুন শুরু করা যাক তো বন্ধুরা ডেস্কটপের ভিতরে যখন আমরা মাউসের রাইট ক্লিক করব তখন আমরা ভিউ দেখতে পারব এটির কাজ আমরা দেখেছি আজকে দেখি শর্ট বাই তো শর্ট বাই দিয়ে মূলত শটিং করা হয় আমাদের ডেস্কটপের ভিতরে যতগুলি আইকন থাকে যতগুলি আইকন ডকুমেন্টস ফাইল ফোল্ডার সফটওয়্যার যত রকমের ডকুমেন্টস থাকে আমরা এক কথা ডকুমেন্টস বলি এগুলোকে আমরা শর্ট করতে পারি শর্ট করতে পারি এইভাবে নাম দিয়ে শর্ট করতে পারি সাইজ দিয়ে শর্ট করতে পারি এরপরে আইটেম টাইপ দিয়ে শর্ট শর্ট করতে পারি ডেট মডিফাই দিয়ে শর্ট করতে পারি সাপোজ আমরা যদি নাম দিয়ে শর্ট করি তাহলে দেখা গেছে কোনো ফাইল এ থেকে জেট পর্যন্ত সিরিয়াল ওয়াইজ থাকবে যদি নাম দিয়ে শর্ট করি যে ফাইলটি এ দিয়ে শুরু সেটি প্রথমে তারপরে বি দিয়ে তারপরে সি দিয়ে এইভাবে পর্যায়ক্রমে থাকবে তো এটি যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে সি তারপরে আর তারপরে এম তারপরে এস এইভাবে ফাইলগুলো অটোমেটিক্যালি সাজিয়ে আসে এরপরে আমরা শর্ট বাই সাইজ অনুযায়ী যদি শর্ট করি তাহলে ফাইলের আকৃতি অনুযায়ী সিরিয়াল হয়ে যাবে তো আমরা বিষয়টি লক্ষ্য করেছি এরপরে আছে শর্ট বাই আইটেম টাইপ এরপরে এরপরে আছে শর্ট বাই মডিফাই তো আমরা আশা করি এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছি তো বন্ধুরা অল্প একটি করে বলে দেই যে শর্ট বাই আইটেম টাইপ আইটেম হচ্ছে এই ডেস্কটপের ভিতরে আইকনগুলো অনেকগুলো ক্যাটাগরিতে থাকতে পারে যেমন এটা আছে একটি ফোল্ডার এরকম অনেক ফোল্ডার থাকতে পারত আর এটা আছে একটা ভিডিও দুইটা দুই রকম ক্যাটাগরি আন্ডারে পড়ে কিন্তু এই দুইটি হচ্ছে দুইটা আইকন এটি হচ্ছে কম্পিউটার আইকন এটি হচ্ছে রিসাইকেল বিনার আইকন তো এই দুটি এক ক্যাটাগরির ভিতরে পড়ে এরকম ক্যাটাগরি ওয়াইজ আইটেম শর্ট বাই আইটেম টাইপ দিলে ক্যাটাগরি ওয়াইজ রিয়ালে থাকবে তো যাই হোক বন্ধুরা এরপরে আমাদের যেই অপশনটি আছে এটি হচ্ছে রিফ্রেশ আমরা মূলত যাদের কম্পিউটার আছে তারাও দেখেছি যাদের নাই তারাও দেখেছি যে কম্পিউটার অন করার পরেই সবাই কয়েকবার রিফ্রেশ দেয় তো রিফ্রেশ দেয় কেন এবং কেন দেওয়া প্রয়োজন কতবার দেওয়া প্রয়োজন এ বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করি তো মূলত রিফ্রেশ দেওয়ার কারণ কি রিফ্রেশ মূলত দেওয়া হয় আমরা কম্পিউটার কয়েক মিনিট কাজ করার পরে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কুকি জমা হয় বিভিন্ন জট জট বাদে কম্পিউটারের বিভিন্ন সফটওয়্যারের মাঝে বিভিন্ন ফাংশনেতে তো রিফ্রেশ দেওয়ার ফলে ওই ওই জটগুলো ওই কুকিগুলো ক্লিয়ার হয়ে যায় রিফ্রেশ দেওয়ার ফলে ওই জটটা ক্লিয়ার হয়ে যায় তো রিফ্রেশ মূলত এই কারণেই দেওয়া হয় আর রিফ্রেশ কয়বার বা কখন কখন দেওয়া বেশি ভালো তো বন্ধুরা রিফ্রেশ নর্মালি কম্পিউটার অন করার পরে পাঁচ থেকে ছয়বার দিলে ভালো হয় এরপরে আমরা কাজ করার মাঝে মাঝে দশ পনেরো মিনিট পর পরে চার পাঁচ বার করে রিফ্রেশ দিতে পারি এক্ষেত্রে আমাদের কম্পিউটারটি একটি একটু বেটার ফাস্ট কাজ করবে তারপরে আমরা যখন কম্পিউটারটি অফ করে দেব তা ওই সময় মাস্ট বি কয়েকবার রিফ্রেশ দেব তো আশা করি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন বন্ধুরা এরপরে আমাদের যে অপশনটি আছে এটি হচ্ছে পেস্ট আর একই সাথে আছে পেস্ট শর্টকাট এই দুটি অপশন আমাদের হাইট হয়ে আছে হাইট করা আছে এই দুটিতে ক্লিক করলে কোনো কাজ করবে না আমরা জানি যে বন্ধুরা কোনো কিছু পেস্ট করতে হলে ওটি আগে কপি অথবা কাট করে রাখতে হয় তো আমাদের যদি কোনো ডকুমেন্ট যেহেতু কপি বা কাট করা নেই এই জন্য পেস্টের অপশনটা ডিজেবল হয়ে আছে তো আমরা এই জন্য একটি ফোল্ডার তৈরি করি ফোল্ডার তৈরি করে আমরা এই ফোল্ডারটিকে কাট করি সিলেক্ট করলাম এরপর এটিকে কপি করলাম সাপোজ এরপরে যদি আমরা রাইট ক্লিক করি এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পেস্টের অপশনটি ভিজিবল হয়েছে এখন আমরা ক্লিক করলে এই কপি করা ফোল্ডারটি একটি নকল কপিতে পেস্ট হবে তো আমরা পেস্ট করলাম তাহলে আরেকটি কপি আসলো আবার যদি রাইট করি ক্লিক করি তাহলে দেখবো যে পেস্ট শর্টকাট তো বন্ধুরা পেস্ট শর্টকাট দিলেও আরেকটি নতুন নকল কপি পেস্ট হবে কিন্তু এখানে একটি শর্টকাটের লগও দেখা যাবে তো শর্টকাটের লগোটা মেন মেনলি আমাদের এই ফোল্ডারের কর্নারে এই এক কর্নারে একটি অ্যারো চিহ্নর মতো দেখা যাবে এটিকে বলা হয় শর্টকাট শর্টকাট সাইন বলতে পারেন তো পেস্ট শর্টকাট এটিতে যদি আমরা দেই তাহলে শর্টকাটের সাইন সাইনটি সহ আরেকটি নতুন ফোল্ডার পেস্ট হবে তো আমরা চাইলে পেস্ট দুইভাবে করতে পারি পেস্ট নর্মালি আর পেস্ট শর্টকাট তো বন্ধুরা পেস্ট শর্টকাট দিয়ে পেস্ট করার কারণ কি অনেক সময় আমরা গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ডিলেট করে ফেলি বুঝতে পারি না যে এটা কি অরিজিনাল নাকি নকল ফাইল 
ওই ক্ষেত্রে যদি আমরা পেস্ট শর্টকাট দিয়ে রাখি আমরা বুঝতে পারি যে এটি অরিজিনাল ফাইল না এর ব্যাকএন্ডে নকল ফাইল আছে এটি ডিলিট করলে কোনো সমস্যা নেই তো এই জন্য মূলত পেস্ট শর্টকাট দিয়ে আমরা অনেক সময় পেস্ট করে থাকি তো যাই হোক বন্ধুরা এরপরে যে অপশনটি আছে এটি মূলত নতুন করে অ্যাড হলো এটি হচ্ছে আন্ডু কপি আমরা যেহেতু কপি করেছি একটু আগে এটিকে যদি আমরা আন্ডু করতে চাই তাহলে আমরা কন্ট্রোল জেড দিতে পারি অথবা আমরা দিতে পারি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জেড দিতে পারি অথবা এখানে একটা ক্লিক করতে পারি মাউস দিয়ে তো আমরা এই বিষয়টিকে একটু দেখি এখানে একটি আন্ডু কপিতে ক্লিক করলাম তাহলে পারমিশন তো আসছে এটিকে আমরা ইয়েস করে দিলাম তাহলে আমাদের যে কপি করা ফাইলটি ছিল এটি আন্ডু হয়ে গেল এখন আবার যদি ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবো যে রিডু কপি তার মানে হচ্ছে কি আমরা যেটি করেছিলাম তো করেছিলামই এটি আবার অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে আবার ক্লিক করলে দেখবো যে রিডু কপি তাহলে আমরা এটিতে ক্লিক করলে আমাদের ওই ফাইলটি পূর্বের না আবার ফিরে আসলো তো বন্ধুরা যাই হোক আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর প্র্যাকটিক্যালি করলে আরও ভালো বুঝতে পারবেন এরপরেও বুঝতে সমস্যা হলে নিজের কমেন্ট বক্সে জানাবেন আশা করি সমস্যাটির সমাধান পেয়ে যাবেন তারপরে আন্ডু কপি দেখলাম এরপরে যেটি আছে বন্ধুরা এটি সম্পূর্ণই হাইপ থাকবে এটি হচ্ছে মূলত গ্রাফিক্সের জন্য এটি এক এক কম্পিউটারে এক এক রকম দেখা দেখাতে পারে ইন্টেলের গ্রাফিক্স ভিশনের গ্রাফিক্স আলাদা আলাদা তো এগুলোর কোনো সেটিংসের ভিতরে আমরা যাব না আপাতত তাহলে বেটার হবে তো যাই হোক বন্ধুরা আমরা এই ফাইল ফাইল দুটিকে ডিলিট করে দেই সরাসরি সিলেক্ট করে মুভ করে আনতে পারি ডাস্টবিনের ভিতরে অথবা সিলেক্ট করার পরে রাইট ক্লিক করে ডিলেট প্রেস করতে পারি তো এইভাবে তো আমরা পারি এই জন্য দুটো একসাথে সিলেক্ট করলাম এবং রিসাইকেল বিনের ভিতরে সেরে দিলাম এরপরে রিসাইকেল বিনের উপরে রাইট ক্লিক করে এমটি রিসাইকেল বিনে ক্লিক করে দিলাম এরপরে পারমিশন অ্যালাউ করে দিলাম তাহলে আমাদের ফাইল দুটি ডিলেট হয়ে গেল তো বন্ধুরা আপনাদের আরেকটি মদার কাজ শিখিয়ে দেই আমরা যদি একবার রিফ্রেশ দেওয়ার পরে কিবোর্ড থেকে যদি কন্ট্রোল ফাইভ প্রেস করি তাহলে বারবার রিফ্রেশ হতে থাকবে একবার আমরা মাউস দিয়ে রিফ্রেশ করার পরে কিবোর্ড থেকে এ ফাইভ এ ফাইভ যদি প্রেস করি ফাংশন ফাইভ যদি প্রেস করি তাহলে বারবার অটোমেটিক্যালি রিফ্রেশটা হতে থাকবে যতবার প্রেস করবো ততবার রিফ্রেশ হতে থাকবে তো যাই হোক বন্ধুরা এরপরে আমরা দেখব নিউ আমরা মূলত এই নিউয়ের থেকে অনেকগুলো কাজ দেখব এর ভিতরে মেন মেন হচ্ছে নতুন ফোল্ডার তৈরি করা তো আমরা এর আগে কয়েকবার দেখেছি কিভাবে তৈরি করতে হয় নতুন ফোল্ডার তো বন্ধুরা নতুন ফোল্ডার তৈরি করতে হলে আমাদের মাউসে রাইট ক্লিক করে তারপরে যেতে হবে নিউতে নিউ থেকে তৈরি করতে হবে ফোল্ডার নতুন ফোল্ডার নিউ ফোল্ডার তো নিউ ফোল্ডার টু আসলো যেহেতু একটি আগে ছিল তো এইভাবে একটি নতুন ফোল্ডার তৈরি করতে হয় তো আমরা যদি চাই এই নিউ ফোল্ডারের একটি নাম দিতে পারি এই জন্য আমরা ফোল্ডারটির উপরে একটি ক্লিক করব তারপরে মাউসে রাইট ক্লিক করে একদম নিচে নেমে যাব রিনেম অপশনে তারপরে আমরা এটির একটি নাম দিতে পারি সাপোজ এটির একটি নাম দিলাম মিয়া তাহলে মিয়া নাম দিলাম এরপরে বাইরে একটা ক্লিক করলাম এটির নাম সফলভাবে চেঞ্জ হয়েছে চেঞ্জ হয়ে গেল বন্ধুরা এরপরে যে অপশনটি আছে নিউয়ের ভিতরে একটি আছে শর্টকাট মাইক্রোসফট অফিস বিটেম ইমেজ কন্ট্যাক্ট মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ডকুমেন্ট জার্নাল ডকুমেন্ট মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন পাবলিশার ডকুমেন্ট টেক্স ডকুমেন্ট মাইক্রোসফট এক্সেল শিট কম্প্রেস ফাইল আর একটা আছে ব্রিফ কেস তো বন্ধুরা নর্মালি এই অপশনগুলো আমাদের তৈরি করতে হবে না আমরা যখন এই ফাংশনগুলোতে বা এই প্রোগ্রামগুলোতে কাজ করব তখন অটোমেটিক্যালি এই ফাংশনের একটি ফাইল তৈরি হয়ে যাবে সাপোজ আমরা যদি এম এস ওয়ার্ডে গিয়ে একটি ফাইল নিয়ে কাজ করি সাপোজ আমরা যদি এম এস ওয়ার্ডের ভিতরে প্রবেশ করি তখন এটি সরি বন্ধুরা সাপোজ এম এস ওয়ার্ডটি আমরা খুললাম এখানে যদি আমরা ডিবি টিভি একটি কাজ করি তারপরে যদি এটি একটি সেভ দেই এটি যে কোনো একটি নাম দিয়ে যদি সেভ দেই তখন আমাদের অটোমেটিক্যালি এরকম একটি ফাইল তৈরি হয়ে যাবে আমাদের আর নতুন করে এম এস ওয়ার্ডের কোনো ফাইল তৈরি করতে হবে না তো বন্ধুরা এরকমভাবে এই নিউয়ের ভিতরে এই শর্টকাট এই প্রতিটা ফাইল আমরা কাজ করার ফলে এমনিতেই তৈরি হয়ে যাবে আমাদের আর কাজ করতে হবে না এর ভিতরে একটু কাজে লাগে এই কন্ট্যাক্ট ফর্মটি আমরা যদি কোনো কন্ট্যাক্ট লিস্ট তৈরি করতে চাই তাহলে এখানে একটি ক্লিক করতে পারি এরপরে এখানে কন্ট্যাক্ট ডিটেলস দিতে পারি ফার্স্ট নেম মিডল নেম লাস্ট নেম ফুল নেম প্রফেশনাল টাইটেল এরপরে নিক নেম ইমেইল তারপরে হোম অ্যাড্রেস সিটি ইটিসি দিতে পারি আমরা দেওয়ার পরে ওকে দেব তারপরে একটি কন্ট্যাক্ট লিস্ট তৈরি হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এরপরে আমরা এর ভিতরে আর কোনো কাজ নেই আমাদের এগুলো যেহেতু কাজ করার ফলে অটোমেটিক তৈরি হয়ে যাবে আর একদম নিচে আসে ব্রিফ কেস তো বন্ধুরা ব্রিফ কেস আর নিউ ফোল্ডার এই দুটি মূলত সেই তো আমরা মূলত ব্রিফ কেস সম্পর্কে অনেকেই জানি না সেজন্য ব্রিফ কেস নিয়ে কাজ করি না আমরা কোনো ডকুমেন্ট
ব্রিফ কেসের উপরে একটি ক্লিক করলাম তাহলে আমাদের ব্রিফ কেস চলে আসলো এটি নাম দিতে বলছে নাম দিতে চলে দিলাম সেইমভাবে রিনেম করতে পারি অথবা এই নিউ নামই রাখতে পারি তো আমরা চাইলে এটির ভিতরেও যে কোনো ফাইল যে কোনো ডকুমেন্টস এটির ভিতরেও রাখতে পারি তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এটিকে ক্লোজ করে বের হয়ে গেলাম তো বন্ধুরা এরপরে যে অপশনটি আছে এটি হচ্ছে স্ক্রিন রেজুলেশন তো স্ক্রিন রেজুলেশনটা কি আসলে তো আমরা সবাই জানি মোবাইলের স্ক্রিন রেজুলেশন থাকে ব্রাইটনেস থাকে এটি কীরকম ব্রাইটনেসে দেখবো আমরা তো এই সমস্ত সেটিং করতে হলে আমাদের যেতে হবে স্ক্রিন রেজুলেশন এখানে একটি ক্লিক করলাম এরপরে গেলাম এরপরে এখানে স্ক্রিনের রেজুলেশনটা কত দিতে হবে যেহেতু এটা পারফেক্টভাবে দেওয়া আছে এটি যতটা অ্যাডজাস্ট করে তাই দেওয়া আছে তো আমরা এটিকে আর চেঞ্জ করব না এখানে তেরোশো ছেষট্টি ইন্টু চারশো আটষট্টি পিকজেল দেওয়া আছে আমরা চাইলে এটিকে হাজার আশি চারশো আটষট্টি এরকম বিভিন্ন ফর পিকজেলে দিতে পারি নর্মাল হাই কোয়ালিটি এই পিকজেলগুলো দিতে পারি তো অনেক সময় এগুলো চেঞ্জ করলে কম্পিউটার স্ক্রিনটা ছোটো হয়ে যায় বা স্ক্রিনটা অনেক বড় হয়ে যাওয়ার ফলে ফেটে যায় এরকম সমস্যা দেখা যায় তো আমাদের ডিফল্ট অবস্থায় যেটি থাকে ওটিকেই আমরা দেব এরপরে এখানে আমরা আছে ডিফল্ট মনিটর আর জেনারেল মনিটর অনেক জায়গায় থাকবে ওরিটেশন নামে থাকবে ওরিটেশন হরিজেন্টালি ভার্টিক্যাল থাকবে তো মনিটরটিকে ঘুরিয়ে ফেলার জন্য তো এই সেটিংগুলো অনেক অনেক সময় উল্টাপাল্টা হয়ে যায় এগুলো ডিফল অবস্থা যা থাকে আমরা সেটিকেই রাখার চেষ্টা করব তো ঠিকঠাকভাবে পরিবর্তন করার পরে আমরা অ্যাপ্লাই দিয়ে ওকেতে ক্লিক করব তাহলে আমাদের চেঞ্জটি কার্যকর হবে তো যাই হোক বন্ধুরা এরপরে যেটি আছে এটি হচ্ছে গ্যাজেট যেটি সম্পর্কে আমরা গতকালকে দেখেছিলাম তো একদম লাস্টে যে অপশনটি আছে এটি হচ্ছে পার্সোনালাইজ তো পার্সোনালাইজের ভিতরে মোটামুটি আমাদের অনেকগুলো কাজ আছে আমরা শুধু দেখেছিলাম পার্সোনালাইজে গিয়ে কিভাবে ডেস্কটপের থিম পরিবর্তন করতে হয় বাট আজকে আমরা দেখব আরও ডিপলি পার্সোনালাইজের সমস্ত কাজ তো এই জন্য আমরা প্রথমেই পার্সোনালাইজের উপর একটি ক্লিক করলাম দেন নতুন একটি উইন্ডো ওপেন হলো এখানে আমরা প্রথমে যদি দেখি এগুলো হচ্ছে ক্যাটাগরি আর এগুলো হচ্ছে ক্যাটাগরি ডিসপ্লেটা এখানে শো করবে তো এখানে আছে ডেস্কটপের ব্যাকগ্রাউন্ড বা ডেস্কটপের অল পেপার ডেস্কটপের থিম যেটি বলি আমরা তো এখানে ক্লিক করে আমরা ডেস্কটপের ব্যাকগ্রাউন্ডটি চেঞ্জ করতে পারব এখানে হাজারো রকমের ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া আছে আপনার কম্পিউটারে যত রকমের ছবি আছে তা এখানে শো করবে যদি আপনি এখানে এনে রাখেন অথবা এখান থেকে কম্পিউটারের এই যে পিকচার লাইব্রেরি ডিফল্ট ডিফল্ট যে পিকচারগুলো আছে এগুলো দেখতে পারেন মাই পিকচার এরপরে দেখতে পারেন সলিড কালার একদম শুধু কালার আর কোনো পিকচার না উইন্ডোজের ডেস্কটপ ব্যাকগ্রাউন্ড ডিফল্ট অবস্থায় যা থাকে এইগুলি আর যদি অল পেপারে দিয়ে রাখেন এটি আছে আমাদের কাস্টম যে অল পেপার আছে ল্যাপটপের ভিতরে রাখা এইগুলি তো এরপরে আপনি চাইলে এখান থেকে যে কোনোটি সিলেক্ট করে দিতে পারেন যে কোনো অল পেপার এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারেন বন্ধুরা আর যদি আপনি চান যে একসাথে অনেকগুলি একসাথে অনেকগুলি অল পেপার দেবেন তাও দিতে পারেন নির্দিষ্ট একটা টাইম পর পরে অল পেপারগুলো চেঞ্জ হবে আর যদি চান আপনার কম্পিউটারের ভিতরে নির্দিষ্ট কোনো ছবি অল পেপার হিসেবে দেবেন তাহলে এখান থেকে ব্রাউজে ক্লিক করে যে কোনো জায়গা থেকে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত ফাইলটি এখান আনতে পারেন কম্পিউটার সি ড্রাইভ ই ড্রাইভ যে কোনো ড্রাইভ থেকে নিয়ে আসতে পারেন তো যাই হোক আমরা আপাতত একটি অল পেপার দেওয়া শিখেছিলাম এখন যদি চাই যে না আমরা একসাথে অনেকগুলি অল পেপার দেবো একটার পরে একটা আসবে কিছু সময় পর পর সেটি আমরা কিভাবে করব তো এই জন্য প্রথমে আমরা সমস্ত টেকমার্কগুলো উঠিয়ে দিব ক্লিয়ার ওয়াল এরপরে আমরা যেটি যেটি দিতে চাই সাপোজ এই অল পেপারটি দেবো এটিকে ক্লিক করলাম এটি দেব এরপরে এটি দেব এটি দেব অথবা আমরা একসাথে সিলেক্ট অল দিই সবই দিলাম একসাথে সরি বন্ধুরা যাই হোক সব দেওয়ার পরে আমরা একটি নির্দিষ্ট টাইম সিলেক্ট করে দিতে পারি এই টাইমটি আমরা টেন সেকেন্ড করে দিলাম এরপরে সেট চেঞ্জ দিয়ে দিলাম এখন আমাদের ডেস্কটপের থিমটি কয়েক মিনিট পর পরে তো বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ডেস্কটপের ব্যাকগ্রাউন্ডটি একটির পর একটি চেঞ্জ হচ্ছে তো আমাদের ভিডিওটি লং হয়ে যাওয়ার কারণে আমরা আজকে পর্যন্ত এই ভিডিওটি স্টপ রাখছি দেখা হবে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে